हेलो क्लास तो बेटा नाउ टुडे वी आर एट द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द रिकर्सन बोर्ड शीट ओके यू नो दैट वी वर हैविंग फाइव प्रॉब्लम्स इन दिस शीट एंड वी हैव ट्राइड ऑल द प्रीवियस प्रोग्राम्स एंड टुडे वी आर एट द फाइनल प्रोग्राम सो जस्ट गो थ्रू द प्रॉब्लम फर्स्ट देन वी विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन ओके तो देखिए यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम दी है दैट एन एम इप नंबर इज अ नंबर विच इज प्राइम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एग्जाम्पल थर्टीन एंड थर्टी वन बोथ आर प्राइम नंबर्स दस थर्टीन इज एन एम इप नंबर डिजाइन अ क्लास एम इप टू चेक इफ अ गिवेन नंबर इज एम इप नंबर और नॉट सम ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास आर गिवेन बिलो ठीक है बेटा तो देखिए आप एक एग्जाम्पल दिया है थर्टीन एंड थर्टी वन और बेटा क्या बताया कि दोनों प्राइम है तो यानी कि Uh, कहने का मतलब ये कि कोई एक नंबर अगर प्राइम है और उसका अगर जो रिवर्स है वो भी अगर प्राइम है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज एन एम इप नंबर ठीक है तो ये यहाँ पे चीज़ बताई गई है कि दैट वी हैव टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज एन एम इप नंबर और नॉट तो क्या करना पड़ेगा बेटा हमें पहले अपने नंबर को चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम है कि नहीं फिर हम अपने नंबर का रिवर्स करेंगे और उसको फिर चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं और अगर दोनों प्राइम आते हैं ठीक है तो हम क्या बोल देंगे कि ये एक एम इप नंबर है ठीक तो आगे देखिए प्रॉब्लम में जो क्लास का फॉर्मेट क्या बताया है तो देखिए ये यहाँ पे क्लास का फॉर्मेट दिया इन्होंने ठीक है क्लास के फॉर्मेट में देखिए क्या क्या बताया कि क्लास का नाम बेटा एमिर होगा इट इज़ हैविंग थ्री डेटा मेंबर एन रिवर्स एंड एफ ठीक है एन इज टू स्टोर द नंबर रिवर्स आर ई वी दिया हुआ है इन्होंने रेव इट इज़ यूज टू स्टोर द रिवर्स ऑफ द नंबर और एफ क्या है मेरा डिवाइजर है कैसे यूज होगा मैं भी बताऊँगा इसके बाद बेटा फिर देखिए यहाँ पे थ्री मेम्बर मेथड्स आर ऑल्सो गिवेन फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास एम इव टू असाइन एन इक्वल टू डबल एन रिवर्स इक्वल टू जीरो एंड एफ इक्वल टू टू सो अगेन बेटा हियर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज गिवेन ठीक है ना जो कंस्ट्रक्टर है आपका पैरामीटराइज है एक आर्गुमेंट लेके आता है एंड यू हैव टू स्टोर दैट वैल्यू टू द क्लास डेटा मेंबर दैट इज एन ठीक इसके बाद फिर रिवर्स और फिर अगला फंक्शन है आई एन टी इज प्राइम ठीक है To check if the number is prime using the recursive technique and returns वन if prime, otherwise returns जीरो तो यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं और हमें वन या जीरो करना है रिटर्न ठीक है तो चलिए कैसे होगा प्राइम रिकर्सिव टेक्निक से चेक हम लोग करते हैं अभी इसके बाद अगला जो मेथड है वाइड इज एम एप ये क्या करता है बेटा इट रिवर्सेज द नंबर and check if both the original number and reverse number are prime by invoking the function is prime and displays the result with an appropriate message to yani ki iske paas beta do kaam hai isko jo hai check bhi karna hai whether the number and its reverse are prime or not and also it has to check the sorry it it, uh, it has to print the result as well okay fir kya bola hai specify the class and will giving the details of the constructor इंटीजर इज प्राइम एंड वाइड इज एम डिफाइन द मेन फंक्शन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द मेथड्स टू चेक द एम एप नंबर तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं ठीक है अब इसका कैसे हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे ये हम लोग देखते हैं अगली शीट पे ठीक है तो देखिए बेटा ये हमारा यहाँ सामने हमारे इसके सोल्यूशन है ठीक है ना हमने क्या क्या क्लास बनाई एम एप तीन डेटा मेंबर दिए थे इंटीजर टाइप के तो बेटा मैंने तीनों को ले लिया यहाँ पे एन रिवर्स एंड एफ और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे पहला है क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आई एन टी डबल एन तो क्या करेंगे डबल एन को एन यानी जो नंबर है वहाँ पे स्टोर कर देंगे रिवर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे जीरो है और एफ की वैल्यू यहाँ पे टू है ठीक है तो ऐसे बेटा हमने यहाँ पे इतनी चीज़ें दे दी ठीक है इसके बाद अब आप आइए यहाँ पर अगला फंक्शन है आपका आई एन टी इज प्राइम आई एन टी एक्स ये बेटा आपका रिकर्सिव फंक्शन है जो बताता है कि कोई नंबर आपका प्राइम है कि नहीं तो नंबर अगर प्राइम है तो वो क्या करेगा वन कर देगा रिटर्न और अगर नॉन प्राइम है तो जीरो रिटर्न कर देगा ठीक है और अगला फंक्शन है आपका वाइड इज एम ठीक है ये आपके नंबर को रिवर्स करेगा फिर जो रिवर्स आएगा उसको भी चेक करेगा ठीक है नंबर और और रिवर्स दोनों को चेक करेगा प्राइम है कि नहीं और क्या करेगा प्रिंट कर देगा रिजल्ट तो ये सारी चीज़ें इज प्राइम कैसे काम करेगा ये हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं इसकी जो वर्किंग है सबसे इंपॉर्टेंट यही समझनी है कि रिकर्सिव टेक्निक से कैसे चेक किया जाएगा कि कोई नंबर एक प्राइम है कि नहीं ठीक है बेटा तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमने यहाँ पे लॉजिक क्या अप्लाई किया है ठीक है पहले मैं आपको ये जो नंबर ये जो नंबर है पहले मैं इसकी यहाँ पर जो वर्किंग है पहले ये समझा देता हूँ ठीक है क्योंकि इसके बाद फिर इसका बाकी जो प्रोग्राम है ना वो भी बेटा ट्रिकी है ठीक है वो भी इतना ईजी नहीं है थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम है तो बाकी प्रोग्राम कैसे काम करेगा ये बाद में करते हैं सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये कैसे बताएगा कि कोई एक नंबर यानी जो लॉजिक है वो क्या अप्लाई हुआ है 
प्राइम है कि नहीं ये कैसे बताएंगे तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें लॉजिक क्या है कि सपोज बेटा एक नंबर है एन और एन की वैल्यू फाइव है ठीक है और हमें ये पता लगाना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं तो हम क्या करेंगे कि हम बेटा इसके जो है जो फैक्टर्स हैं उससे हम अपने जो है अपने यानी सारे काउंट से नंबर को डिवाइड करना शुरू करेंगे ठीक है तो आपको बेटा पता है कि जो प्राइम नंबर होता है वो केवल दो से डिवाइड होता है किससे किससे जैसे फाइव है तो फाइव बेटा केवल दो काउंट से डिवाइड होगा या तो वन से होगा डिवाइड या फिर फाइव से डिवाइड होगा ठीक है लेकिन जो बीच में बाकी काउंट्स हैं टू थ्री और फोर ये टू थ्री और फोर से डिवाइड नहीं होना चाहिए सही है कि नहीं आई रिपीट अगर फाइव है आप जानते हो कोई भी नंबर के दो फैक्टर तो होते ही हैं वन एंड फाइव और प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं केवल वन से और फाइव से केवल ये दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं या इसको अगर मैं सेकंड वर्ड्स में बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दैट दीज आर द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन वन एंड फाइव ये वन और फाइव यानी अपने और वन के अलावा बीच के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं तो बेटा बस पर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ये जो प्रोग्राम बनाया गया इसमें यही लॉजिक यूज़ किया गया है हमने यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया है कि मेरा फाइव जो है ना बीच के किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए टू से थ्री से और फोर से अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा मैं अपने नंबर को वन के बाद वाली जो काउंट है देखिए वन से हम चेक नहीं करेंगे क्यों क्योंकि वन से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं तो हम अपना जो नंबर चेक करना शुरू करेंगे कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे टू से सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे फाइव को टू से चेक करेंगे फिर हम फाइव को थ्री से चेक करेंगे फिर हम फाइव को फोर से चेक करेंगे और फिर हम फाइव को फाइव से चेक करेंगे ठीक है ना तो आपको पता है कि ये अगर ये काउंट तो देखिए अगर ये बीच के किसी नंबर से टू से डिवाइड नहीं होगा तो ये आपको आगे बढ़ा देगा फिर आप क्या करोगे आगे बढ़ के थ्री से चेक करोगे थ्री भी डिवाइड नहीं करेगा तो अब ये हमें और आगे बढ़ा देगा अब हम क्या करेंगे फोर से चेक करेंगे फोर भी डिवाइड नहीं करेगा ये हमें और आगे बढ़ा देगा जब आप और आगे आओगे तो आप क्या देखते हो कि मैं फाइव पे आ गया यानी नंबर के बराबर आ गया तो अगर बेटा आपका एफ बढ़ते बढ़ते अगर नंबर के इक्वल आ गया तो पता है इसका क्या मतलब है यानी कि पीछे का कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाया ठीक है क्यों क्योंकि अगर बीच में कोई भी नंबर इसको अगर डिवाइड करेगा तो हम क्या करने वाले हैं तुरंत हम कर देंगे रिटर्न जीरो यानी कि ये नंबर प्राइम नहीं है पर अगर नंबर डिवाइड नहीं कर पाया तो इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें खाली ये चेक करना है कि जो मेरा डिवाइजर है एफ जो टू से शुरू होगा वो बढ़ते बढ़ते नंबर के बराबर तक आ रहा है कि नहीं अगर बेटा वो सक्सेसफुली अगर नंबर के इक्वल तक आ गया तो यानी कि मेरा वो नंबर प्राइम है और अगर वो बीच में ही कहीं अगर किसी और से डिवाइड हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आप जो है सिक्स ले लीजिए जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ एग्जाम्पल एक मैं आपको और देता हूँ एग्जाम्पल सपोज एन की वैल्यू सिक्स है ठीक है तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये प्राइम है कि नहीं तो आपको पता है कि कहाँ से काउंटिंग हम लोग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो आपको पता है कि वन और सिक्स से तो ये डिवाइड होता ही होता है तो इनसे तो हमें चेक करने की है नहीं जरूरत हम खाली क्या करेंगे सिक्स को देखेंगे कि ये बीच के किसी नंबर से डिवाइड ना हो ठीक है तो जैसे ही आप सिक्स को पहली बार एफ की वैल्यू कितनी होगी हमेशा टू होगी तो आप बेटा सिक्स को टू से डिवाइड करिए तो आप क्या देखते हो कि जो सिक्स है वो पहली बार में टू से डिवाइड हो जाता है है कि नहीं आपने क्या देखा बेटा जो सिक्स है वो पहली बार में टू से डिवाइड हो गया यानी कि ये बीच के नंबर से डिवाइड हो गया तो यानी कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है तुरंत क्या कह देंगे हम रिटर्न जीरो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये प्राइम होता तो वन और सिक्स के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता ठीक है कि नहीं पर अगर ये सपोर्ट टू से डिवाइड नहीं होता तो ये थ्री पे चला जाता थ्री फोर पे भेज देता फोर फाइव पे भेज देता और फाइव सिक्स पे अगर आपका काउंट अगर सिक्स के बराबर हो जाता ये बीच में किसी और से डिवाइड ना होता तो ये प्राइम होता है ना पर ये पहली बार में डिवाइड हो गया तो आई होप कि अब आपको जो लॉजिक है वो क्लियर हो गया होगा तो अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो अब हम लोग यही प्रॉब्लम यहाँ पे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई नंबर अगर n5 है और सपोज f मेरा बेटा हमेशा 2 से शुरू होगा ठीक है ना ध्यान रखिए जो f है वो मेरे क्लास का डेटा मेंबर है और f की वैल्यू कितनी रहती है 2 रहती है समझ गए आप यहाँ पे एफ मेरा वही है जो काउंट है जो क्या करेगा हर बार हमें बताएगा कि क्या कहते हैं कि हमारा जो है डिवाइजर कहाँ पर है तो देखिए बेटा पहली कॉल में क्या किया हमने आई एन टी एज प्राइम एन हम एन की वैल्यू पास करेंगे जो यहाँ पे एक्स में आएगी सपोज बेटा हम फाइव को चेक कर रहे हैं तो पहली कॉल में आपने फाइव पास किया अंदर आइए हम चेक करेंगे क्या एक्स फाइव के बराबर हो गया है क्या बेटा जो टू जो है फाइव के बराबर है ठीक है तो हमने यहाँ पर ये चेक किया टू फाइव के बराबर है नो सही है
आपका जगह कंट्रोल एल्स वाले पार्ट में एफ प्लस प्लस एफ की वैल्यू थ्री कर देंगे और क्या कहेंगे रिटर्न इज प्राइम एक्स और वही नंबर लेके हम क्या करेंगे अपनी अगली कॉल में चले जाएंगे पर अगली कॉल में जाओगे तो ध्यान रखना कि एफ की वैल्यू अब टू नहीं है एफ की वैल्यू कितनी हो गई है थ्री हो गई है तो देखिए सिक्स सॉरी फाइव को पहले बेटा हमने टू से डिवाइड किया नहीं हुआ तो अब हमने इसको आगे बढ़ा दिया अब हमारे एफ की वैल्यू थ्री हो गई अगली कॉल में आई है एफ की वैल्यू थ्री है क्या एक्स एफ के बराबर है क्या बेटा जो है थ्री फाइव के बराबर है नो no. तो आगे आइए तो क्या एफ जो है यानी जो एक्स है यानी कि जो फाइव है क्या वो थ्री से डिविजिबल है नो no. तो एल्स तो आप क्या देख रहे हो कि बेटा फाइव जो है थ्री से भी डिवाइड नहीं हो रहा ठीक है फाइव थ्री से भी डिवाइड नहीं हुआ तो क्या करोगे आप अपना काउंट एक और बढ़ा दोगे एफ प्लस प्लस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर ठीक है यानी अब हम क्या करेंगे अपने नंबर को फोर से डिवाइड करेंगे अगली कॉल पे आ जाइए रिटर्न एज प्राइम क्या फोर बेटा फाइव के बराबर है नो no. तो क्या फाइव फोर से डिविजिबल है नो no. तो आप क्या देख रहे हो जो सिक्स जो फाइव है सॉरी ये फोर से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो इसके बाद फिर वही होगा अब अपने काउंट को एक और बढ़ा दीजिए एफ प्लस प्लस एफ की वैल्यू फाइव हो गई ठीक है तो अब हम बेटा चेक करेंगे कि क्या मेरा जो काउंट है अगली कॉल पे आई है हमने फाइव को लेके फिर से अगली कॉल की क्या एक्स एफ के बराबर हो गया है आपकी बार आपका क्या चल जाएगा बेस केस चल जाएगा कि क्या एक्स एफ के बराबर है क्या सिक्स जो है सॉरी क्या फाइव जो है फाइव के बराबर हो गया है यस yes, तो क्या हो जाएगा रिटर्न वन क्यों क्योंकि आप क्या देख रहे हो बेटा कि आपका जो काउंटर है वो टू से शुरू हुआ और टू थ्री फोर फाइव एक एक इंक्रीज करते करते नंबर के बराबर आ गया और आप जानते हो कि बीच में कहीं अगर डिवाइड होता सपोज अगर आपके नंबर की वैल्यू सिक्स होती अब सोचिए नंबर की वैल्यू सिक्स होती और एफ की वैल्यू टू होती तो क्या होता पहली बार में जैसे ही आप आते क्या बेटा जो है सिक्स टू के बराबर है नो no. अगली कॉल पे आइए तो एल्स पे जाएगा तो क्या सिक्स टू से डिविजिबल है क्या सिक्स टू से डिवाइड हो रहा है यस yes. तो क्या हो जाएगा रिटर्न जीरो तुरंत यानी जीरो कर देगा रिटर्न अगली पहली कॉल में बेटा वो जीरो कर देगा रिटर्न यानी कि सिक्स इज ए नॉट प्राइम नंबर ठीक है ना क्योंकि अगर प्राइम होता तो वो टू को थ्री थ्री को फोर फोर को फाइव और फाइव से सिक्स तक पहुंच जाता ठीक है हर बार काउंटर मेरा एक इंक्रीज होता रहता है पर अब की बार ऐसा नहीं होगा और क्या होगा कि मेरा जो है नंबर जो है पहली बार में डिवाइड हो जाएगा तो मैं जीरो रिटर्न करूंगा ठीक है तो अब आप समझ गए होंगे बेटा कि कैसे ये प्राइम और नॉन प्राइम को चेक कर रहा है ठीक है अब हम लोग आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पे तो बेटा जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि मैं आपको सीधे पहले मेन में ले चलता हूँ ठीक है तो मेन पे आइए मेन पे बेटा हमने यहाँ पे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एमिर ई इक्वल टू न्यू एमिर थर्टीन थर्टी वन ठीक है तो बेटा आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और वैल्यू पास कर दी थर्टी वन तो आपका जो एन है वो कितना हो जाएगा थर्टी वन ये वैल्यू आप एन में डाल दोगे रिवर्स आपका जीरो हो जाएगा और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी ठीक है इसके बाद आपने बोला ई डॉट इज एमिर अब आपने अपना इज एमिर वाला फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे आइए हमने क्या किया बेटा नम इक्वल टू एन हमने अपने नंबर की एक कॉपी बनाई और हमने कहा वाइल नम इज ग्रेटर देन जीरो और रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इन टू टेन प्लस नम मॉड्यूल टेन और नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई टेन तो आप सबको बेटा अगर याद आ रहा हो तो पता है ना हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग अपने नंबर का रिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो जब ये लूप जब चल जाएगा तो अब आपके पास देखिए दो चीज़ें हो चुकी होंगी एक तो एन एन की वैल्यू कितनी है थर्टी वन और एक हो जाएगा आपके पास रिवर्स रिवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी थर्टीन तो अब आपके पास देखिए दो नंबर है थर्टी वन और उसका रिवर्स थर्टीन और हमें बेटा चेक करना है कि ये दोनों जो हैं प्राइम है कि नहीं और इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन भी है कौन सा इज प्राइम तो सबसे पहले देखिए मैंने कॉल किया फंक्शन इफ इज प्राइम एन इक्वल इक्वल टू वन ठीक है सबसे पहले हमने बेटा एन यानी थर्टी को पास किया और आपको पता है ना एफ की वैल्यू टू है तो अगर बेटा इसका आंसर वन तो आप जानते हो कि इज प्राइम में यानी आप अपने रिकर्सिव फंक्शन में इज प्राइम में थर्टी वन पास करोगे तो आपको पता है ना वो टू से शुरू करेगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन काउंटिंग बढ़ती जाएगी वो कहाँ तक जाएगी थर्टी वन तक जाएगी और आप जानते हो कि कोई भी काउंट थर्टी को डिवाइड नहीं कर पाएगा पर आप ये सोचो कि रिकर्सिव फंक्शन की कॉल कितनी होंगी टू से लेकर थर्टी ठीक है यानी कि ट्वेंटी टाइम आपका रिकर्सिव मेथड कॉल होगा उसके बाद वो क्या लेके आएगा वन लेके आएगा क्यों क्योंकि कोई भी नंबर थर्टी वन को डिवाइड नहीं कर रहा है तो जैसे ही आपका बेस केस चलेगा यानी कि एक्स इक्वल टू एफ ठीक है आपका जो एफ थर्टी वन और एक्स भी थर्टी वन तो ये क्या करेगा रिटर्न वन यानी कि थर्टी वन इज ए प्राइम नंबर ठीक है तो ये हो जाएगा और एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा जो सबसे ट्रिकी है ये प्रोग्राम में बहुत कम बच्चे इस चीज़ को
आपको पता है ना आपने अपना जब ओरिजिनल नंबर जब चेक करोगे और थर्टी वन पास करोगे तो आपका जो एफ जो है क्लास का डेटा मेंबर है वो इंक्रीज होते होते कहाँ तक आ जाएगा थर्टी वन तक हो जाएगा यानी आपका जो डिवाइजर है वो भी थर्टी वन हो जाएगा क्योंकि जब आपका नंबर और डिवाइजर जब मैच कर जाएंगे तभी तो वो आंसर वन करेगा रिटर्न तो खैर मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई है यानी कि मेरा नंबर जो है थर्टी वो प्राइम है अब मुझे क्या करना है मुझे अपना रिवर्स चेक करना है कि क्या रिवर्स भी प्राइम है तो अब रिवर्स को चेक करने के पहले मैं मैं क्या कॉल करूंगा इफ इज प्राइम रिवर्स अब मैं उसी फंक्शन को फिर से कॉल करूंगा और अब की बार मैं 13 पास करूंगा पर 13 पास करने के पहले बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फिर से अपने एफ की वैल्यू टू कर दोगे क्यों एफ की वैल्यू टू कर दोगे अभी अभी मैंने बताया कि जब आप इज प्राइम एन यानी जब थर्टी पास करोगे पहली बार जब कॉल करोगे ओरिजिनल नंबर को चेक करने के लिए तो आपके एफ की वैल्यू थर्टी वन हो चुकी होगी जो कि आपके क्लास का डेटा मेंबर है तो इसको वापस टू पे सेट करिए क्योंकि अब मैं थर्टीन को चेक करने जा रहा हूं तो बेटा वो थर्टीन के लिए फिर से चलेगा और एफ की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन से लेके थर्टीन तक सारे काउंट से डिवाइड करेगा थर्टीन को और आप जानते हैं थर्टीन प्राइम नंबर है कोई भी काउंट थर्टीन को डिवाइड नहीं कर पाएगा और आंसर कितना आएगा वन ठीक है तो ये देखिए पहले का भी आंसर वन दूसरे का भी आंसर वन तो मैं क्या बोल दूंगा इट इज एन एमरिप नंबर और सपोज कि बेटा थर्टीन अगर प्राइम नहीं आया तो ये कहां चला जाएगा एल्स पे और क्या बोलेगा इट इज नॉट एन एमरिप नंबर ठीक है <coughs> तो बेटा यहां पे भी जरा एक एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहां पर नॉट एन एमरिप नंबर वाला पार्ट दो बार प्रिंट किया गया है ठीक है ना ये दो बार प्रिंट किया गया है क्यों क्योंकि देखिए कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो तो प्राइम होगा पर उसका रिवर्स नहीं होगा और कई बार जो ओरिजिनल नंबर है वही नहीं प्राइम होगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे टेन पास कर दिया तो अब क्या होगा देखिए इफ इज प्राइम टेन तो अब आप समझ रहे हो ना जो टेन है टेन प्राइम नंबर नहीं है तो कंट्रोल सीधे कहाँ जम कर जाएगा एल्स पे और क्या बोल देगा इट इज नॉट एन एम इप नंबर ठीक है ऐसी कई बार ऐसे नंबर भी मिलेंगे जो कि क्या होंगे कि खुद तो प्राइम होंगे पर उनका जब आप रिवर्स करोगे तो वो प्राइम आपके नहीं होंगे ठीक है कि नहीं कई बार हमको ऐसे भी नंबर मिल सकते हैं तो ऐसे में आपका याला काम करेगा इट इज नॉट एन एम एफ नंबर ओके क्लास तो आई होप कि आपको ये बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी तो ये बेटा हम लोग का यहाँ पे जो रिकर्सन है ये टॉपिक भी यहाँ पे एंड होता है हम लोगों ने सारी बोर्ड की प्रॉब्लम की बहुत सारी वर्किंग शीट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में एक टेन मार्क की प्रॉब्लम आएगी और एक पाँच नंबर का आउटपुट यानी कि फिफ्टीन मार्क्स के लिए और एक दो नंबर वो थ्योरी में भी यानी अप टू सेवेंटीन मार्क्स ये एग्जाम में अपीयर होगा तो इसलिए बेटा इसको आपको रिवाइज करते रहना है वीडियोज़ हैं आप इनको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं ईजिली तो आप जो है इनको बार बार बेटा प्रैक्टिस करिएगा अब जब मिलेंगे तो हम लोग नए टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे ओके क्लास थैंक यू वेरी मच